خب میرسیم به درصد درصد یا به افغانی ها دوستان افغانی فیصد میگن و حال هر دو پرسنت در زبان انگلیسی هست فیصد یا درصد باید وقتی بهش میرسیم خیلی ساده است یعنی قاعده خاصی نداره موضوع خاصی نداره خیلی راحت عدد رو میگیم و پس از اون پرسنت رو میذاریم پرسنت همین پرسنت پرسنت که سنت از سنتوم که به معنی صد هست میاد از زبان یونانی میاد یونانی یا گریک بود میگم یونانی یا گریک یونانی یا چیز بود لاتین بود نمیدونم فکر کنم یونانی بود تو اون زبان سنت سنتوم یا سنت به معنی صد هست پرسنت یعنی درصد یعنی از هر صد تا مثلا 5% پرسنت پنج رو از صد تا که این توی زبان انگلیسی هم اومده و دیگه رومانه یه بار جه زبان انگلیسی دار استفاده میشه پسند فقط کافی پشت سر اون عددی که داریم بگیم حالا اگر اشاری هست قاعده اشاری رو نگه میداریم و پس از اشار پس از گفتن پوینت نمیدونم هر چیزی که هست و بگیم پسند مثلا 12.5% 20.56% هر چیزی که هست همونو میگیم حالا کسری اشاری هر چیزی که هست بعد میگیم پرسنت همین این پرسنت چیز خاصی نداره خوندن شو شماردن شو همین چیزا شد برای خودش اما موضوع بعدی که میاد میرسه برای توی باز رب داره به عددا موضوع توان هست وقتی ما عددی رو داریم که به توان دو میرسه خیلی ساده همون عدد رو میگیم و پشت سرش میگیم سکوارد همین مثلا 2 squared میشه این 3 squared 4 squared 25 squared یعنی مثلا 25 times 25 uh, میشه این 25 squared پس squared uh, در زمانی هست که شما توان رو توان دو رو از تو ماشه توان دو رو بالای یک uh, عدد میبینیم باید اون رو squared بخونیمش حالا عدد رو همون شکل میخونیمش عدد خوندن ها رو که بلدیم اون که چیز خاصی نیست پشت سرش باید این سکوید رو بگیم و به این ترتیب ما عدد رو به توان دو رسوندیم اما اگر دو نباشه چی کار میکنیم؟ مثلا سه باشه اگر سه باشه خب ما میگیم مثلا مکعب دیگه مثلا میگیم میگیم مثلا مکعب نا. یعنی به توان سه مکعب رو وقتی میرسیم بهش اونجا بهش میگیم کیوبد اوکی؟ پس عدد هر چیزی که هست میخونیمش پشت سرش میگیم cubed 7 cubed 9 cubed 12 cubed 125 cubed پس عددمون رو هر چیزی که هست میگیم پشت سرش فقط میگیم cubed پس به توان دو بود میگیم squared توان سه بود میگیم cubed اوکی؟ و دیگه بقیه شون رو حالا به عدد هر توان دیگه باشه اون اولی رو میشماریم میگیم و بعد توانش رو میگیم to the power of okay. مثلا میگیم 7 to the power of 7 uh, 9 to the power of 4 125 to the power of 10 هر چیز okay. هر حال هر چیزی که هست نه دیگه ترتیبی و نه حالا تا نمیدونم با تیهچ و نه چیز هیچ چیز, چیز خاصی نداره همون شکل میگیم فقط بین این دوتا باید حواسمون باشه بگیم to the power of Okay, که به این ترتیب هم نوشته میشه to the power of همین این رو به این شکل میگیمش و دیگه پشت سرش همون عدد توان رو میگیم دو سه رو اون شکلی میگیم و اگر رو اون شکلی میگیم to the power of هم وقتی بهش میرسیم اون off تلفظ نکنیم حواسمون باشه to the power of to the power of وقتی پشت سر همش میگیم power of میشه power of میشه power of آره power of power of آره پس okay. میگیم to the power of مثل حالا نمونه پایانیش 10 to the power of 10 10 to the power of 10 ده به توانه ده پس power ها یا همون توان ها اونها رو هم حواسمون باشه اصلا توان یعنی power دیگه power هم توان هر دو یکی هم دیگه مثلا میگم نمیدونم فلا ماشین انقدر مثلا power مثلا پاور داره یعنی توان داره اوکی okay. خب اینم توان دیگه توان و توان جفتشون یکی در میاد خودم دقت نکردم این <تصفيق> خب اینم مورد توان ها اوکی okay. بریم ببینیم دیگه چی داریم 